എല്ലാവർക്കും സി എം എ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് കോസ്റ്റിങ്ങിലുള്ളത് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഈ ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ സർവീസ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോം ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗ് വിച്ച് അപ്ലൈസ് വേർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് സർവീസസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഏതർ ബൈ ആൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓ ബൈ സർവീസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ വിത്തിൻ ആൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനീസ് പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് റെയിൽവേസ് ഹോട്ടൽസ് റോഡ് മെയിൻ്റനൻസ് സർവീസസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റോഡ് ലൈറ്റനിങ് ക്യാൻറ്റീൻസ് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ഈ ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരിക ഇനി ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഫിക്സഡ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ചാർജസ് സെമി ഫിക്സഡ് ഓർ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസ് വേരിയബിൾ ഓർ റണ്ണിംഗ് ചാർജസ് ഫിക്സഡ് ഔ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അതായത് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സർവീസസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ചാർജസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഇനി സെമി ഫിക്സഡ് ഓ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പരിധിവരെ അത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഒരു പരിധിവരെ വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് ഈ ഫിക്സഡും വേരിയബിളും മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെമി ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരിക വേരിയബിൾ ഓർ റണ്ണിംഗ് ചാർജസ് ആണ് അതായത് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അതായത് വേരി ചെയ്യുന്ന പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് വേരി ചെയ്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ കോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് മൂന്ന് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ കോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരിക ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി ദെൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവർ മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിലാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരിക അവിടെ നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് അതായത് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വെഹിക്കിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷനും ഉണ്ടാകും ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസിന്റെ കേസിലൊക്കെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ് ഒക്കെ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുക കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ദെൻ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക
then next വരുന്നതാണ് maintenance charges maintenance charges എന്ന് പറയുമ്പോ semi variable nature ലുള്ള cost ആണ് example maintenance cost repairs of tires tubes അങ്ങനെയുള്ള charges ഒക്കെ maintenance charges ആണ് അത് ഒരു പരിധി വരെ എത്ര kilometer vehicle travel ചെയ്യുന്നു അതിനെ base ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു repair and maintenance ഒക്കെ വരിക പക്ഷെ അത് fully ആ ഒരു എത്ര kilometer ഈ ഒരു vehicle travel ചെയ്യുന്നു അതിനെ base ചെയ്തിട്ട് fully variable ആയിരിക്കില്ല fully fixed ഉം ആയിരിക്കില്ല semi variable ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് വെഹിക്കിൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇത് ഫുള്ളി വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷന് കേസിലുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹോട്ടൽസിന്റെ കേസിലാണ് ഹോട്ടൽസിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഈ ഒരു സർവീസസിന്റെ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഡേ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റൂം ഡേ ആകാം then next വരുക ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സർവീസസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരിക സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അത് ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കോസ്റ്റുകളാണ് വരിക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഫിക്സഡ് ആണ് അത് എത്ര ടൈം വർക്ക് ചെയ്തു എത്ര സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കില്ല ടോട്ടലി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിന്റെ salary, depreciation on building, equipment ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും വരിക എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോൺട്രി ചാർജസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് സപ്ലൈ ടു പേഷ്യൻസ് പവർ ഇതൊക്കെ ടോട്ടലി വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് അതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോട്ടൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇനി ഒരു സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോസ്റ്റിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കൂടെ നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുക ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കേസിൽ വരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റിംഗിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിസ്റ്റർ സവാൻ സിംഗ് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ട് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസ് വിത്ത് എ ഫ്ലീറ്റ് ഓഫ് ടെൻ ടാക്സിസ് ദ വേരിയസ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്വയർഡ് ബൈ ഹിം ആർ ഗിവൺ ബിലോ സവൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അയാൾക്ക് ടെൻ ടാക്സിസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഓരോ ടാക്സിയുടെയും കോസ്റ്റ് വാങ്ങാനായിട്ടുള്ള പെർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് വന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി അത് കൂടാതെ ഓഫീസിന് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിന് പെർ മന്ത് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സാലറി കൊടുക്കണം ഗ്യാരേജ് സൂപ്പർവൈസറിന്റെ സാലറി ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്യാരേജിന്റെ റെന്റ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ദെൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി പെർ ടാക്സി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അതുപോലെ ടെൻ ടാക്സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ സാലറി തന്നെ പെർ മന്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് വരും ദെൻ ഡ്രോ ടാക്സ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് പെർ ടാക്സി ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പെർ ആനം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ടാക്സി ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ and at the end of which is estimated to sold at 15000 then the taxi runs on an average 4000 km per month of which 20 percentage is run empty petrol consumption is 9 km per liter of petrol costing 6.5 30 per liter oil and other sundry expenses amount to rupees 10 per 100 km ടാക്സി ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ മന്ത് ഓടുന്നുണ്ട് അതിൽ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഓടുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എം ടി ആയിട്ടായിരിക്കും ഓടുക അതായത് ആൾക്കാരില്ലാതെ വെറുതെ ഓടുന്നതാണ് ദെൻ ഇതിലെ പെട്രോൾ കൺസംഷൻ വരുന്നത് നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ ല
പെർ കിലോമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു സോഹൻ സിംഗ് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് ഹൈ ചാർജ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വർഷം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കോസ്റ്റുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എഴുതാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഇത് നമ്മൾ പെർ മന്തിലാണ് എഴുതുക സാലറി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ദെൻ സാലറി ഓഫ് ഗ്യാരേജ് സൂപ്പർവൈസർ ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ദെൻ റെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാരേജ് പെർ മന്ത് തൗസൻഡ് ദെൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി പെർ മന്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഒരു ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ടെൻ ടാക്സി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് പെർ മന്ത് ഡ്രൈവേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട സാലറി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റോഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് പെർ ടാക്സി അതും എന്താണ് അത് നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് വരിക ടാക്സ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് പെർ ആനം ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതുന്നത് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ടാക്സിക്ക് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ടെൻ ടാക്സി വരുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇയർലി എമൗണ്ട് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെർ മന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പെർ മന്ത് റോഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് റിപ്പയേഴ്സ് വരിക ടെൻ ടാക്സിക്കും കൂടെയുള്ള പെർ മന്ത് എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഇതാ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വരുന്നത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പെർ ആനം ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു പത്ത് ടാക്സിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പെർ മന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ടെൻ ടാക്സിയുടെയും കൂടി ഇൻഷുറൻസ് എമൗണ്ട് വരിക ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എല്ലാം എഴുതി ഇതിനെല്ലാം ടോട്ടലേക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ടെൻ ടാക്സിയുടെ പെർ മന്ത് കോസ്റ്റ് ആണിത് ഇനി ഒരു ടാക്സിയുടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ടെൻ ടാക്സിയുടെ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഒരു ടാക്സി ഇനി ഒരു കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ആവണമെങ്കിലോ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു മാസം ഇതിപ്പോൾ പെർ മന്ത് ഒരു ടാക്സിയുടെ കോസ്റ്റ് ആണ് ഇനി പെർ മന്ത് ഈ ഒരു ടാക്സി എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യും പെർ മന്ത് ഓൺ ആൻഡ് ആവറേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് അതായത് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആണ് പെർ കിലോമീറ്റർ കോസ്റ്റ് വന്നത് അതായത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റുകൾ എഴുതണം റണ്ണിങ് കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടില്ല ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടാക്സി മൈനസ് ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണോ അതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ടാക്സി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ക്രാപ്പ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി സോൾഡ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ലൈഫ് ഓഫ് ടാക്സി അതായത് ത്രീ ലാക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ടാക്സി ഓടുമെന്നാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ ആണ് പെർ കിലോമീറ്റർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ വരുന്നത്